കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്ന് രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബൈ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെ തരം മെറ്റീരിയലുകളിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തിലെല്ലാമാണ് കൺവെക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തിലാണ് അനുഭവപ്പെടുക റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഈ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ പോലുള്ള മെത്തേഡുകളിലൂടെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൺവെക്ഷൻ വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും സീ ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ കാറ്റ് എന്നർത്ഥം ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരക്കാറ്റ് എന്നർത്ഥം കടൽ കാറ്റും കരക്കാറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ മിക്കവാറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കരക്കാറ്റിനെയും കടൽ കാറ്റിനെയും കുറിച്ചും അത് ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റിനെ നമ്മൾ കരക്കാറ്റ് എന്നാണ് പറയുക കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വീശുന്നതിന് നമ്മൾ കടൽക്കാറ്റ് സീ ബ്രീസ് എന്നാണ് പറയുക ദ വിൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ സീ ടുവാർഡ്സ് ദ ലാൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് സീ ബ്രീസ് എവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നത് ആ പേരാണ് ഉണ്ടാവുക കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കാണെങ്കിൽ കടൽക്കാറ്റ് കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കാണെങ്കിൽ കരക്കാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ദ ലാൻഡ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദി സൺസ് റേഡിയേഷൻ സൂര്യൻ്റെ ചൂട് പ്രകാര കാരണമായി സൂര്യൻ്റെ ചൂട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബൈ റേഡിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ കടലിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും മണലാണ് ഉണ്ടാവുക മണൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ കൺവെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള ചൂടായ എയർ മുകളിലേക്ക് വരും സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് തട്ടിയിട്ട് കടൽ തീരത്തുള്ള മണൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും മണൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് പിടിച്ച വായു മണൽ തൊട്ടും മണലിന് ചൂട് പിടിച്ചാൽ തൊട്ടും മുകളിലെ എയർ ചൂടാവും ചൂ എയർ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചൂടായ എയർ ബിക്കംസ് ലൈറ്റർ ആൻഡ് ഗോ എബോ അപ്പ് വാർഡ് ഗോ അപ്പ് വാർഡ് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു ഉയർന്നു പോകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു എയർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ നിന്ന് എയർ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എയർ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും എന്നാൽ ഇതേപോലെ കടലിലും എന്ത് ചൂടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കടലിൽ ചൂടാവുന്നത് കരയിൽ ചൂടാവുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ പതുക്കെയാണ് കടലിൽ ചൂടാവുക വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിന് മുകൾ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണൽ ചൂടാവുന്ന അത്ര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് കരയിൽ ചൂട് കൂടിയ വായു ഉണ്ടാവുകയും കടലിൽ ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ചൂട് കൂടിയ വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരും അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന സമയത്ത് കരയിൽ നിന്ന് വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ കരയിലൊരു എയർ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എയർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും കടലിലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എയർ പ്രഷർ കൂടിയ അവസ്ഥയുമാണ് ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് എയർ വരും കാറ്റ് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കടൽക്കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക കടൽക്കാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടാങ്കിൽ വെള്ളം സങ്കല്പിക്കുക രണ്ട് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറ്റേ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വരും ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കരയിലുള്ള വായ ചൂട് പിടിക്കുകയും അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കരയിലുള്ള വായു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരയിൽ വായു ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അവിടേക്ക് കടലിൽ നിന്ന് തണുത്ത വായു അടിച്ചു വീശും ഇതിനാണ് നമ്മൾ കടൽക്കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ എയർ എബവ് ദ ലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ എയർ എബവ് ദ സി ദ ഹോട്ട് എയർ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് റൈസസ് എബവ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റർ ആൻഡ് ദ കൂൾ എയർ ഫ്രം ദ സി
നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാടത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എപ്പോഴും നല്ല കാറ്റുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ കാറ്റ് രാവിലെ മുതൽ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ കാറ്റിങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങുക പിന്നീട് ആ കാറ്റ് കുറേ സമയത്തേക്ക് ആ കാറ്റ് വന്നുകൊണ്ടേ നിൽക്കും ഏകദേശം ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും എന്നാൽ പാടത്തുള്ള വെള്ളവും പുല്ലുമൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ വളരെ പതുക്കെ ചൂടാവുകയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഏറെ മുകളിലേക്ക് പോകും മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാടത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ഏറെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇനി ബാക്കി കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഏറെ നേരെ കടലിന് മുകളിലേക്ക് പോകും കാരണം അവിടെ അപ്പോഴേക്കും ഏറിൻ്റെ പ്രഷർ ഏറെ കടലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും തണുക്കും കരയിലേക്ക് വരും കരയിലെത്തിയ വായു ചൂടായി വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകും ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടേ നിൽക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതേപോലുള്ള കാറ്റിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ കാറ്റുകൾക്കും കാരണം നിങ്ങൾ സോഷ്യലൊക്കെ കുറേ വ്യത്യസ്ത തരം കാറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ കാറ്റുകളുടെ എല്ലാം കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലുള്ള എയർ ട്രാൻസ്ഫറുകളാണ് എയർ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ചൂ എയർ ചൂടാവുന്നു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു അതിപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തണുത്ത എയർ വരുന്നു ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിൻഡ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എവിടെ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടോ ആ കാറ്റ് അടിച്ച് വീശുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എയർ പ്രഷർ കുറവും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എയർ പ്രഷർ കൂടുതലുമായിരിക്കും ഇതാണ് സീ ബ്രീസ് കരയിലുള്ള വായു ചൂടാവുകയും മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും അവിടേക്ക് കടലിലുള്ള തണുത്ത വായു അടിച്ചു വീശും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയ എയർ കടലിലേക്ക് പോവുകയും അത് വീണ്ടും തണുത്ത് കരയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും കരയിലുള്ള കരയിലേക്ക് വന്ന എയർ ചൂടായി വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകും ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി നിൽക്കും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സീ ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കും ലാൻഡ് ബ്രീസ് ദ വിൻ ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ സീ ഇസ് കോൾഡ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കരക്കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ സംഭവിക്കുക നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവുക രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ കര പെട്ടെന്ന് തണുക്കും എന്നാൽ കടൽ പതുക്കെ തണുക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കരയിൽ തണുത്ത വായുവും കടലിൽ ചൂടുള്ള വായുവാവും കടലിലെ ചൂടുള്ള വായു മുകളിലേക്ക് വരും കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വായു വീശ് അടി കാറ്റ് അടിച്ച് വീശും ജൂറിങ് ദ നൈറ്റ് ടൈം ദ ലാൻഡ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഗെറ്റ് കൂൾ ഡൗൺ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ സി ദ എയർ എബവ് ദ സി ഈസ് ഹോട്ടർ ദാൻ ദ എയർ എബവ് ദി ലാൻഡ് ദർ ഫോർ ദ എയർ എബവ് ദ സി റൈസസ് ആൻഡ് ദ എയർ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ബീങ് കൂൾ ഫ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദി സി ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ലാൻഡ് ബ്രീസ് കരൽ കടക്ക കരക്കാറ്റും കടൽക്കാറ്റും രണ്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് റേഡിയേഷനാണ് സൂര്യൻ്റെ ചൂടിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ കാരണം കര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും കടൽ പതുക്കെ ചൂടാവും അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള റേഡിയേഷൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരിക കരയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും കടലിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ ഇനി എയർ ചൂടാവുന്നത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് മണലത്തെ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എയർ ചൂടാവും അത് മുകളിലേക്ക് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് തണുത്ത എയർ കടലിൽ നിന്ന് വരും ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ബ്രീസ് അല്ല അതുപോലെ സീ ബ്രീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ വിൻ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സമ്മേഴ്സ് സമ്മർ സീസണുകളിലും വിൻ്റർ സീസണുകളിലും നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വിൻ്റർ സീസണിലും സമ്മർ സീസണിലും ഒരേപോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളല്ല ധരിക്കാറ് നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ സ്വെറ്ററുകൾ ധരിക്കാറുണ്ട് ചൂടുപ്പ എന്ന് നമ്മൾ പറയും സ്വെറ്ററുകൾ നമ്മൾ ധരിക്കാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്വെറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും കമ്പനിയിൽ അതേപോലുള്ള ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ രോമം പോലുള്ള പല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വൂളൻ ക്ലോത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക്
സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലൈറ്റ് കളറാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കുറയും ചൂട് കുറയും ഡാർക്ക് കളറാണെങ്കിൽ ചൂട് കൂടും എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക് കളർ ചൂട് കൂട്ടുന്നത് ലൈറ്റ് കളർ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചൂട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ നമ്മൾ തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഫാനോ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ നിലവിൽ നമ്മുടെ തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്ത തരം ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ചൂട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സീസണിലാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് സാധാരണഗതിയിൽ തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സാണ് ധരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് നമ്മളെ ചൂടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വുളൻ ക്ലോത്ത്സ് ആർ എ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് കണ്ടക്ടറാണ് ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത സാധനമാണ് വുളൻ ക്ലോത്ത്സ് ദർ ഫോർ ദ ഡു നോട്ട് അലോ ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി ടു മൂവ് ഔട്ട് ഇൻ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ സമയത്തും ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ചൂടിനെ ഈ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് തടഞ്ഞു നിർത്തും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഹീറ്റിനെ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് തടഞ്ഞു നിർത്തും ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ എയർ പ്രസൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് അവർ ബോഡി ബിക്കംസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ദിസ് മേക്സ് എസ് ഫീൽ വാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൂളൻ ക്ലോത്ത്സിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് ചൂടുള്ള എയർ നിൽക്കുകയും നമുക്കൊരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് തിൻ ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ നമ്മൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പൊതിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതിന് പകരം കട്ടി കുറഞ്ഞ രണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂട് കൂടും അതിൻ്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സോറി എയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് കണ്ടക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് പൊതിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റിനിടയിൽ എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും ഈ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട എയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്ന ചൂട് ഉപയോഗിച്ച് വാമാവും അത് നമ്മളെ പുറത്തുള്ള ടെമ്പറ ചൂടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തും പല രീതിയിൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഹോളോബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹോളോബ്രിക്സ് ഇതേ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തരും ഹോളോബ്രിക്സിൻ്റെ ആ ഹോളിനുള്ളിൽ ഏറെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും അത് ഒരു ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യും അത് ഒരേ സമയം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടും പഴയ കാലത്തൊക്കെയുള്ള വീടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മണ്ണ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ചൂട് കാലമാണെങ്കിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ തണുപ്പും തണുപ്പ് കാലമാണെങ്കിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ ചൂടുമാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഹീറ്റിനെ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഹീറ്റ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കടത്തി വിടാതെ അത് സംരക്ഷിക്കും പുറത്താണ് ചൂട് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ കൂടുതലുള്ള ചൂടിനെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാതെയും അകത്താണ് ചൂട് കൂടുതലുള്ളതെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ള ചൂടിനെ പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടാതെയും സംരക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു കംഫർട്ടബിളായ കണ്ടീഷൻ ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ കിട്ടും നമ്മൾ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ചൂട് ഉപ്പായങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചൂട് ഉപ്പായം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും വൂളൻ ഡ്രസ്സുകളായിരിക്കും കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചൂട് ഉപ്പായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കോട്ടൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ചൂടുള്ള സമയത്താണ് ചൂടുള്ള സമയത്ത് കോട്ടൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നും കാരണം ഈ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ എളുപ്പം ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഹീറ്റിനെ പൂർണ്ണമായി പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിടും അപ്പം നമുക്ക് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ചൂട് കുറയും തണുപ്പ് കാലത്ത് അതായത് വൂളൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ വുളൻ ഡ്രസ്സുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശരീരത്ത്
ഇതോടു കൂടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുകയാണ് എല്ലാ ആളുകളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ 